நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சூழலியலாளர் முகிலன் என்விரான்மெண்டல் ஆக்டிவிஸ்ட்னு சொல்லுவோம்ல அவர் என்விரான்மெண்டல் ஆக்டிவிஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க அவர் பிப்ரவரி பதினஞ்சாம் தேதியிலேருந்து காணும் நிறையா பேருக்கு முகிலன் யாருனே தெரியல ஸோ இந்த வீடியோவில் முகிலன் யார் எதுனால என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது தான் வந்துட்டு நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் முதல் விஷயம் என்னென்னா முகிலன் அப்படின்ற ஒருத்தர் அவர் நண்பர்கள் வட்டாரத்து மத்தியிலையோ இல்லை போலீஸ் அர போலீஸ் இல்லை அரசாங்க வட்டாரத்துலேயோ முகிலன் அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் அரசாங்கம் வந்து இந்த இயற்கை பாதிக்கிற மாதிரி யார் ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணால் அந்த இடத்துல மொதல் ஆளாக நின்று அரசாங்கத்துக்கு எதிராக அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறவங்க எதிராக நின்று குரல் கொடுக்குற முதல் குரல் யாராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா முகிலன் அவருடைய குரலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிரானைட் சுரங்கம் அந்த விஷயமாக இருக்கட்டும் முறைகேடு விஷயமாக இருக்கட்டும் அப்புறம் ஆ ஆத்து மணல் அல்ற விஷயம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயத்தில் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக ஆட்சியாளருக்கு எதிராக தவறு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமான எதிர்ப்பு குரலாக பதிவிட்டுருக்காரு இது பதிவிட்டு அதே சமயத்தில் ஆற்று மணல் அல்றதை இவர் தடுத்து நிறுத்த முற்பட்டது காண்டி வந்துட்டு ஏகப்பட்ட கைக்கூலிகள் ஆற்று மணல் அல்றாங்கல்ல ஸோ அவங்களோட அடியாட்கள் இவங்களால நிறைய முறை தாக்க முற்பட்டிருக்காரு இவர் உயிருக்கும் நிறைய ஆபத்து வந்திருக்கு அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இப்படி ஒரு தனி மனுஷனாக தோளில் வந்துட்டு ஒரு பைய போட்டுட்டு ஒரு செருப்பு போட்டுட்டு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இவர் பயணம் பண்ணி வந்துட்டு இருந்திருக்கிறாரு இவ்வளோ காலமாக இவர் ஸ்பாட் லைட் கீழே அதாவது நிறையா பேத்துக்கு மத்தியில் தெரிய வந்தது எப்போ அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் அந்த இதுக்கு எதிராக வந்து இவர் பயங்கரமான தீவிர போராட்டத்தை வந்து முன்னெடுத்துருக்கிறாரு மக்கள்கிட்ட நிறையா பரப்புரை செஞ்சுருக்கிறாரு அதுக்கு தமிழக அரசாங்கம் இவர் இந்தியாவுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி இவர் மேலே வழக்கு பதிவு செஞ்சுருக்கு மக்களை எல்லாமே திரட்டி வன்முறைக்கு ஊக்குவிச்சிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஜெயிலு விடுமுறை மாதிரி தான் வந்துட்டு இவர் ஜெயிலிருந்து வெளியே வர்றது ஸோ அப்படி இருந்துகிட்டு இருந்த இவர் அதுக்கடுத்து ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்துக்கும் வந்து மக்களுக்கு மத்தியில் வந்துட்டு நிறையா பரப்புரை பண்ணியிருக்காரு நிறையா விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு மக்களுக்கு இந்த திட்டத்துக்கு ஸ்டெர்லைட்னால என்னென்ன பாதிப்பு வரும் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக இந்த மாதிரி வந்து முற்பட்டு போயிருக்காரு அப்படி போயிட்டுருக்கிற இந்த சமயம் இப்போது ரீசெண்டாக பிப்ரவரி பதினஞ்சாம் தேதி சென்னையில் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்துருக்குறாரு அந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் என்ன கொடுத்துருக்குறாருனா ஸ்டெர்லைட் ஷூட்டிங்கில் சுட்டு கொல்லப்பட்டவங்க அந்த மக்கள் இவங்க இதெல்லாமே பிளான் பண்ணி தான் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ ஆதாரத்தை இவர் வெளியிட்டிருக்கார் ப்ரெஸ் முன்னாடி அந்த வீடியோவில் என்னென்ன நடந்தது அப்படின்னு அந்த கலெக்டர் ஆஃபீஸ் முன்னாடி இருக்கிற இடத்த வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறாரு காலையில் இத்தனை மணிக்கு நடந்தது இது நடந்தது இவங்க வந்து வண்டியை பெயிக்கினாங்க ஸோ போலீஸ் தான் இந்த இந்தது அப்படின்ற மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகளை வந்து வைக்கிறாரு இந்த விஷயம் இவர் அன்னைக்கு சொல்லி முடிக்கிறாரு ப்ரெஸ் முன்னாடி அன்னைக்கு நைட் வந்து நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸில் மதுரை நோக்கி பயணிக்கிற ரயிலில் இவர் வந்து ஸ்டேஷனில் வந்துட்டு ட்ரெயின் ஏறுறாரு ஏறுறப்போ அதுக்கடுத்து அன்னைக்கு நைட்டே இவரை காணும் அதாவது அன்னைக்கு ஈவினிங் ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்குறாரு காவல்துறைக்கு எதிராக அன்னைக்கு நைட்டே வந்துட்டு இவர் காணும் அன்னைக்கு ஈவினிங் ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்துட்டு சிபிசிஐடிகிட்ட இந்த உண்மைகள் எல்லாத்தையுமே நான் சமர்ப்பிப்பேன் அப்படின்றதும் சிபிஐட்ட இந்த உண்மையெல்லாம் நான் சமர்ப்பிப்பேன் அப்படின்றதும் இவர் சொல்லியிருக்காரு அன்னைக்கு நைட்டு இவர் காணாமல் போயிடுறாரு ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே ஆயிருது பதினெட்டு நாள் கிட்ட ஆயிருச்சுன்னே வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்னும் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில அவர் எங்கே இருக்காருன்னு கண்டுபிடிச்சி கொடுக்க சொல்லி ஹியூமன் ரைட் ஆக்டிவிஸ்ட் லாயர் ஒருத்தர் வந்து ஹேபிஎஸ் கார்பஸ் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் வந்து தாக்கல் பண்ணியிருக்காரு கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சென்னை கமிஷனர்கிட்ட அப்புறம் விழுப்புரம் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற எஸ்பிகிட்ட எல்லாத்துலேயுமே அவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வேலையை துரிதமாக பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் இன்ன வரைக்கும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை நிறைய பேர் என்ன குற்றம் சொல்கிறாங்கன்னா காவல்துறையே வந்து அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆதாரத்தை வெளியிட்டுருக்கிறதுனால அவர் அன்டிஸ்க்ளோஸ்டாக ஒரு லொக்கேஷனில் கூப்பிட்டு போயிட்டு மறைச்சி வச்சுருக்கலாம் இந்த உண்மையெல்லாம் வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அப்படின்னு காவல்துறை மேலே நிறைய பேர் குற்றம் சாட்டுறாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து பதினெட்டு நாளாகியும் வந்துட்டு எந்த ஒரு துப்பும் இல்லை எதுவுமே இல்லைனா இது ஒரு வித்தியாசமான கேஸாக இருக்குது அவர் உயிருக்கு கூட ஆபத்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறாங்க அவர் திருமணமாயிருக்கு அவருடைய மனைவி ஒரு ஒரே ஒரு பையன் அவர் பையனும் வந்துட்டு இவரை மாதிரியே வந்துட்டு நிறையா என்விரான்மெண்டலில் ஆக்டிவிஸ்ட் ஒர்க் இந்த மாதிரி இதில் முழு ஈடுபாடு அரசாங்கத்துக்கு எதிராக பயணிக்கிறதுல ஸோ இந்த மாதிரி முகிலனுடைய இப்போ இந்த தற்போதைய சூழ்நிலை இருக்குது இதுக்கிடையில் அவர் பல நாட்கள் இந்த கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்துக்கு எதிராக போராடினதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கிட்ட வந்து தொடர்ச்சியாக ஜெயிலில் இருந்திருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஜாம
ஸோ இதுதான் முக்கியம் நான் பற்றி நிறையா பேர் இப்போது தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இதுதான் பியூஷ் மாணிஷ் வந்து அவர் மாதிரி கிடையாது அவர் மாதிரி இவருக்கு வந்து ஒரு விளம்பரமான ஒரு முகம் கிடையாது தனியாகவே எல்லா விஷயத்தையுமே போய் செஞ்சுக்கிட்டு போலீஸ் ஸ்டாடியும் வாங்கிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துலையும் வந்துட்டு இவர் பங்கு பெற்றிருக்காரு ஸோ இதுதான் திரு முகிலன் அவர்களை பற்றி நான் சொல்கிற சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஒரு விஷயம் ஸோ முகிலன் அவர்களை சொல்கிறப்போ நான் இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் படித்தேன் இந்த அவர் அவரை பற்றி போட்டிருந்த கட்டுரையில் இது பண்ணியிருக்கப்போ தன் பெண்டு தன் பிள்ளை சோறு வீடு சம்பாத்தியம் இவை உண்டு தான் உண்டு என்பான் சின்னதோர் கடுகு போல் உள்ளம் கொண்டோன் அந்த மாதிரி தான் உண்டு தான் குடும்பம் உண்டு அப்படின்னு நல்ல ஒரு வசதியான ஒரு இது இருந்தாலும் பையன் பையனோட இதை பார்த்துட்டு நம்ம போயிடலாம் அப்படின்ற சூழ்நிலை இருந்தாலும் எப்பயுமே சமுதாயத்துக்கு ஆண்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் யோசிக்காமல் அவர் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு இவரை பற்றி பிரமித்து எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அவருக்கு அதனால் என்ன ஒரு பலன் அப்படி சமூகத்துக்கு மேலே அவருடைய அக்கறையை கண்டு ரொம்பவே வியப்பாக இருக்குது அப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லணும்னு நினச்சது திரு முகிலன் அவர்களை பற்றி இப்போ இந்த முகிலன் அவர்களை வந்து அரசாங்கம் போதுமான நேரத்தில் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கல இல்லை அவருக்கு ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் அப்படின்னா நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் சூழியலுக்கு எதிராக சூழியல் காமெடி என்விரான்மெண்ட் காமெடி வந்து குரல் கொடுக்குறவங்க மத்தியில் ஒரு பெரிய அச்சம் வரும் அவர் ரொம்ப ஒரு பெரிய அடக்குமுறையாக வந்து இதை பார்ப்பாங்க ஸோ இதை தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் காவல்துறை அவரை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பிரச்சனை முடியணும் எதிர்கட்சி தரப்பில் இருந்தும் அதான் சொல்லி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க நாளைக்கு வேற ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்